Llamando a la ICE para que la deporten. Eso es estoy haciendo. ¡Suelta! Deja, Hasta. deja. No es hoy, es mañana. Pues entrar un poco con razón. No, estoy loca. ¿Se te olvidó? Lo dices todos los días. Ya basta, Jennifer, basta. ¿Tú quieres salvarla? ¿Mm? Bueno. Entonces, hazme el amor. Te debo una explicación. De verdad me alegra mucho que hayas regresado con Lorena. Es que no es lo que tú piensas. Les deseo lo mejor. No es lo que tú piensas. De verdad, déjame explicarte lo que está pasando. No es necesariamente lo que tú... Ah, Sofía, perdón. Qué vergüenza. No sabía que todavía seguías aquí. Disculpa, ya estaba por irme. Te cité porque... Quiero que solicitemos el divorcio. Ya te dieron de alta. ¿Ya? Vamos a ver, mijo, ¿estás seguro? Nada más me dieron ese papel para que lo entregamos en la salida. Me supongo que Ernesto Martín se arregló todo. Ay, ¿sabes qué? Deberíamos llevarle un regalo al señor cónsul. Al consulado le, le, le hacemos un pastel o, o le compramos una corbata así de esas sí. caras, una fina. ¿Quién es? No, no, no. ¿La que la randa? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. Me da muchísimo gusto que estés madurando, que te estés convirtiendo en un adulto, pero no puedo hacer nada. Permiso. Pero yo sí. Y si no la ayudas, lo voy a hacer yo. Y voy a ir a la policía y voy a decir exactamente lo que hicimos. Yo no hice nada. Número uno. Y tú no vas a ir a ningún lado. ¿Mm? Porque llevo muchos años desarrollando esta carrera política para tener un futuro brillante. Y lo voy a tener. Así que tú, como buen junior, vete a la alberca. Mirándome a los ojos, dime que ya no me quieres. Que ya no sientes nada por mí, te juro que firme. ¿Tú dejaste de amarme? Entonces, dime, ¿tú dejaste de quererme? Es que esto no se trata de lo que yo siento. No, no, es que es precisamente de lo que se trata, es de lo que sentimos. Por favor, ya no compliques las cosas. Tú y yo nos casamos por amor, ¿no? Digo, si, si algo queda vivo de esto, de, de eso, no, no tenemos por qué llegar a esto. Yo sé, yo sé que tú tienes muchas razones para divorciarte de mí. Yo sé que he hecho muchos errores. Pero a mí lo único que me importa es saber si tú me sigues queriendo. Y si me dices que no, te juro que firmo sin ningún problema, pero dime la verdad. ¿Tú crees que puedo querer un hombre que me ha traicionado tantas veces? ¿Que rompió mi confianza en él? ¿Que me decepcionó una y otra vez? No solo como esposo, también como padre. ¿Te aprovechaste de la inocencia de tu propio hijo? Respóndeme tú. Dime si crees que todavía te puedo amar. Y tú no me has contestado. Contéstame, ¿dejaste de quererme, sí o no? Porque yo no. Yo te sigo amando. Y, y, y lo que tú y yo tenemos es especial, y tú lo sabes. Digo, por algo conseguimos tres hijos, ¿no crees? Y, y cada noche que pasa yo sigo pensando en ti, sigo deseándote. Y sigo pensando que eres la mujer más hermosa. Yo no te amo. Que no lo voy a entender es por qué me estás mintiendo. Como, como si no te conociera. ¿Por qué? Estás muy equivocado. Esa Lisa que crees conocer ya cambió. Finalmente abrí los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué te estás mintiendo? ¿Eh? Que no es que es un capricho. O sea, te vas a arrepentir, ¿no? ¿Ves? No entiendo. No seas arrogante. No, no, sí soy arrogante. Porque es obvio que todavía me quieres. De, de una cosa, esto, esto, esto fue idea de, de, del estúpido ese de Andrés. ¿eh? Que te metió esto en la cabeza para ver si... Lo te prohíbo que veas mal de Andrés. Él sí es un hombre. Ay, sí. Él es un hombre tachable. Uy, sí. Derecho. Sin dobleces ni mentiras como tú. Él sí me ha demostrado lo que tú nunca pudiste. Compromiso. Honestidad. Apoyo conmigo y con mis hijos. En resumidas cuentas, amor de verdad. 
vas a decir que estás enamorada de él. Sí. Lo amo. Estoy profundamente enamorada de él. Listo, licenciada. ¿Dónde firmo? Vaya, hasta que apareciste en la escuela. ¿Dónde fregados estabas? Por ahí. Ay, tu mate, esa no es una respuesta. Te van a terminar corriendo si sigues faltando. Y no te digo que solamente en la escuela, ¿eh? Yo ya no sé qué más inventarle a mi mamá para cubrirte que llegues a pestar mal con. Pues discúlpame, hermanita. Qué bien me cubriste, ¿eh? Ay, a ver, ven. No seas payaso, te estoy hablando en serio. Mira, yo sé que estás muy lastimado por todo lo que está pasando con Frida. Pero es que esta onda autodestructiva no te está haciendo nada. Es que te pasas, Karina. Neta, te pasas. Le fuiste con el chisme a mamá. ¿Por qué? Porque te quería proteger. Por favor, dime qué te pasa. Tú y yo somos mellizos. Entre nosotros hay una conexión muy especial, pero es que hace tiempo ya me sacaste de tu vida. Ya no me cuentas las cosas. Tómate, ¿qué te pasa? ¿En qué estás metido? Yo te escuché anoche gritando por la pesadilla que tuviste. Tú estás cargando algo muy grueso, que estoy segura que no tiene nada que ver con Frida. ¡Karina! ¡Karina! Ahí te hablan. No, pero espérame aquí, ¿sí? No, no, tranquila. Le hablamos al ratito. ¿Va? Te veo. ¿Qué quieres? Tengo que hablar contigo es acerca de Raquel. ¿De Raquel? ¿Tú qué tienes que hablar conmigo acerca de Raquel? ¿No, ¿no supiste? ¿Saber qué? No, lo último que supe es que tu papá le iba a ayudar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Karina, a Raquel la deportaron. Bien, hacemos así, chicas. Vale. Reclutando migrantes, ¿verdad? Quedas detenido y tranquilito. Vámonos. Gracias por haber venido. De nada. Max. De verdad, mi intención nunca fue lastimarte. Yo no quiero tu lástima. Soy yo la que necesita una amiga. Unos buscan el sueño americano y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí cruzar es